हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर चैनल स्मार्ट इंडस्ट क्लब शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 15.34 पे काम कर रहा है निफ्टी 17,962 प्रोविजनल क्लोजिंग है लगभग लगभग 17,999 के आसपास यानी 18,000 के बहुत ही करीब क्लोज होते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी 38,307 डेफिनेटली लोअर लो पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है कल के वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटीज क्या है डेफिनेटली ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब चार्ट के ऊपर होंगे तो समझने की कोशिश करें निफ्टी फ्यूचर तो यहां पे आपको निफ्टी फ्यूचर आज डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आपको चौदह पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिल रहा है मार्केट का हालत थोड़ा खराब नजर आ रहा है और डेफिनेटली क्यों ना हो क्योंकि डेरिवेटिव डेटा में जो डेटा देखने को हमें मिल रहे हैं वो डेटा ये समझा रहे हैं कि एफ ने एक दिन का लॉलीपॉप दिया था और उसके बाद में फिर से अपने पुराने ट्रेंड पे आते हुए नजर आ रहे हैं सो इन सब चीजों को समझेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में पहले देख लेते हैं कि हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था आज के दिन में सो so, मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने पहले पहला ट्रेड जो लिया था वो एटीन थाउजेंड फिफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया था लगभग नाइन्टी नाइन करंट मार्केट प्राइस इश्यू था उसके ऊपर में बाई किया हुआ था हमने एंड वन हंड्रेड इलेवन पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसका हिट हुआ जहाँ पे लगभग बारह का प्रॉफिट बुक हुआ और देन उसके बाद में एटीन का कॉल ऑप्शन भी हमने सैमल टेनिसली लिया हुआ था जिसके अंदर में लगभग उसे एटी सेवन इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ पर भी लगभग लगभग टेन का प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया आजकल ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है आप पूरी दुनिया पॉजिटिव लेकिन उसके बावजूद जब निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स नहीं निकाल पा रहा है ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर आ रहा है तो डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है एनी हाउ लास्ट uh, कुछ दिनों से ऑप्शन सेलिंग के भी मैंने uh, जो ट्रेड्स हम अपने शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुक किया बट ये प्रोग्राम में हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं इसके लिए से यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है ओवरऑल एट लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन नाइन्टी नाइन का प्रॉफिट अभी तक हमने किया स्कोर किया है सेवेंटी का यहाँ पर आपको सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है अगर आप हमारे प्लेटिनम मेम्बर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पर मिले होंगे अगर नहीं मिले हैं व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं तो आप एट टू नाइन वन एट जीरो टू नाइन टू सिक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डब्ल्यू भी विजिट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे जिस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है क्या निफ्टी सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फोर्टीन के पास फिर से जाता हुआ नजर आ रहा है या बैंक निफ्टी जो लोअर लो बना रहा है क्या फिर से थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इस ये क्वेश्चन के आंसर लेने की कोशिश करेंगे और डेरीवेटिव डेटा ऐसा कौन सा लॉलीपॉप एफ आई ने खिलाया उसके बारे में भी बात करेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एंड टू स्टार्ट विथ जैसा हम रोज करते हैं पहले इंपॉर्टेंट लेबल्स मार्क कर लेते हैं सो डेफिनेटली कुछ ऐसे लेबल्स जो अनटेस्ड हो गए दिन भर के अंदर में डेफिनेटली वहाँ तक अभी पहुँचते हुए मार्केट नहीं दिख रहा है लेकिन उसके बावजूद कुछ लेबल्स जिन्हें हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ऊपर की तरफ अभी थोड़ा भूल जाइए इसे इस लेबल को इस लेबल को भी थोड़ा सा भूल जाइए लेबल्स कौन से हैं एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटीन थाउजेंड फॉर दिन लिट स्टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल सो यहाँ पर थोड़ा सा रजिस्टेंस फेस करते हुए मिल रहा है एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास हम गए थे एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास की क्लोजिंग की थी लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पर टिक नहीं पाए हुए हैं सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर में हमारी नज़र होनी चाहिए सो अब लेवल्स कौन से पहले वो देख लीजिए नीचे की तरफ हम बात करें तो आप हमारे सामने सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टीन का लेवल जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके आसपास में पहुँचे क्या करना है थोड़ी देर में बताऊंगा वहां पे 17,800 दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे सामने नजर आ रहा है इसके बाद में लगभग लगभग 18,080 से लेके 18,100 का एक रेंज है जिसे क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपके सामने जो रजिस्टेंस पहला टारगेट लेट से 18,200 एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 18,300 है एक बार आप 18,200 टू 50 के ऊपर क्लोज कर जाएंगे 18,300 के ऊपर क्लोज कर जाएंगे तब हम लाइफ टाइम हाई फिर से बनाते हुए नजर आ सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड्स कल किस ट्रेड्स के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए सो so, अभी फिलहाल इन लेबल्स के बारे में बात करें इन लेबल्स को समझने की कोशिश करें तो एक चीज इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर में हायर हाई हाई
900 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यानी 17,900 कल दिन भर में टूटना नहीं चाहिए अगर कल के दिन में 17,900 टूटता हुआ नजर आता है तो ये हायर हाई हायर लो पैटर्न एक बार में आपके सामने यू नो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आएगा ना क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब हम हायर हाई हायर लो पैटर्न की बात करते हैं तो सेवनटीन क्यों सेवनटीन के नीचे गया तब ये पैटर्न टूटते हुए नजर आए सो so, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म आई मीटू से स्विंग ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं तो सेवनटीन को नजर में रखिए हम काम कर रहे हैं लगभग लगभग एटीन के आसपास में और मैं दो पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं सो so, अगर 200 पॉइंट नीचे आपको मार्केट देखने को मिल गया कल बुधवार परसों गुरुवार पॉसिबल है लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था अगर एक दिन में हम 200 ढाई पॉइंट बढ़ सकते हैं तो 300 सौ साढ़े तीन पॉइंट कम भी हो सकते हैं क्योंकि फॉल कभी भी ज्यादा होता है ज्यादा स्टीप होता है आप ये लास्ट दो तीन कैनल देख लीजिए ज्यादा स्टीप होता है देन दी राइस के सो दिस इज ओनली फॉर दी स्विंग ट्रेड अगर 17,800 के आसपास में मिला सो so बाय उस टाइम पे आप बाय कर सकते हैं 17,850 का कॉल ऑप्शन 17,800 के आसपास 17,850 का कॉल ऑप्शन बाय करना है एंड डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपके लिए 17,600 का बनेगा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा रिवर्सल होना चाहिए मार्केट इतने भी खराब नहीं हुए हैं क्यों अगर आपको ये पैटर्न देखना है तो आप निफ्टी का पैटर्न देख लीजिए और ये डाउ जोन्स का पैटर्न आपके सामने देखने को मिल रहा है इसे भी देख लीजिए पिछले इलेवेंथ से हम 11 से कंपैरिजन करेंगे तो ये कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ पैटर्न एक प्रॉपरली uh, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जबकि अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी हायर लो हायर हाई पैटर्न बना रहा है लेकिन ये 29 अक्टूबर से चालू हुआ है 11 से बात करेंगे तो माफ करिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट ये यस ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर से सो so, ये यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये इलेवंथ ऑफ अक्टूबर का डेट आपके सामने देखने को मिल रहा है जहाँ पे हायर हाई हायर लो पैटर्न नहीं बन रहा है हम लोअर लो पे आते हुए नजर आए सो so, यहाँ पे हम कौन सा डेटा देख रहे हैं यहाँ पे इलेवंथ नवंबर का देख रहे हैं लेट्स जूम इट लिटिल बिट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वन मंथ का डेटा यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हुआ है यहाँ कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहा है जो कि निफ्टी के अगेंस्ट है सो मार्केट अच्छे मूवमेंट दे रहा है इस चक्कर में भी दें ग्लोबल मार्केट अच्छा है अगर फिर भी हम 17,900 के नीचे जाते हैं तो ऐसा कॉशियस हो जाइए क्योंकि 17,800 फाइनल सपोर्ट का काम करेगा और अगर उसके नीचे जाते हैं तो एक बार 17,600 रीविजिट हो सकता है 17,800 के आसपास 17,850 थाउजेंड पे कॉल ऑप्शन बाय करना है 17,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर की तरफ सेवनटीन थाउजेंड नाइन बात कर सकते हो एटीन अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो आप 18,300 तक की रैली देख सकते हो पॉसिबिलिटी है यहां पे रिस्क कितने पॉइंट का आप ले रहे हो रिस्क निफ्टी में आप लगभग लगभग 250 पॉइंट के आसपास का रिस्क लेने की मैं बात माफ करें 200 पॉइंट के आसपास के रिस्क लेने की बात कर रहा हूं जो कम से कम आपको सौ से पचहत्तर पॉइंट के रिस्क की बात कर रहा है लेकिन अगर इसमें प्रॉफिट आया और अगर कहीं रिवर्सल हुआ सो आपको अच्छा खासा तीन साढ़े पॉइंट का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है दिस फॉर दिस स्विंग ट्रेड इंट्राडे के लिए कल क्या करें इंट्राडे के लिए अगर नीचे की तरफ मार्केट मिलता है 18,900 के आसपास में 18,900 का कॉल बाय करना चाहिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 18,780 का और ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा ओके दिस इज नॉट 18,000, दिस इज 17,000। सो लेट मी राइट इट वंस अगेन मार्केट निफ्टी 17,000, 18,000, 17,000, 18,000 रहा है दैट्स वाई ये होता है सो लेट्स से 17,900 के आसपास पहुंचता है कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए सेवनटीन 780 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए एंड ऊपर की तरफ में आप 18,000 की टारगेट रखिए 18,100 इंट्राडे के लिए आप एक बार इसको टारगेट रख सकते हैं थोड़ा सा डिप मिला तो बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के लिए ये काम करेंगे सेल करना है क्या ऊपर की तरफ 18,200 300 आए तब एक बार सेल करने की कोशिश करिए लेकिन अगर इंट्राडे ये लेवल्स 18,100 के ऊपर टिकता हुआ दिख गया मार्केट तो सेल से निकल जाइएगा अगर लॉस है तो भी निकल जाइए ऑप्शन चैन में देख लीजिए और ऑप्शन चैन में क्या दिखाई दे रहा है खतरनाक एक पोजीशन बनता होगा 18,100 और 18,200 पे नजर डालिए वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड वन लैख थर्टी थाउजेंड कॉल ऑप्शन में अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप होते हुए दिख रहे हैं और इतना ही नहीं दिन के दौरान राइटिंग बेहतरीन होते हुए नजर आ रही है एटीन पे भी क्लोजिंग हमने एटीन के आसपास की वहां पर अच्छी राइटिंग हुई है ये बी को सपोर्ट करता है एट द सेम टाइम अगर आप नजर डालेंगे पुट साइड में अनबाइंडिंग होते हुए नजर आई जो कि क्लियर कट ये दिखाता है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा डाउन जाने की तैयारी में था या आज डाउन होते हुए नजर आया हुआ है आखिरी कुछ घंटों के अंदर में हमें ये फॉल ज्यादा स्टिप होते हुए यानी ज्यादा फॉल ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए हुए हैं 
पहले इतनी कॉल uh, राइटिंग नहीं थी बाद में कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं सो so, 18,100 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 18,200 मुश्किल लग रहा है लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है यह भी एक तकलीफ की बात है हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट सेवनटीन की तरफ आपको देखने को मिलेगा और यहां पर देखेंगे तो एटीन बहुत कोशिश हुआ यानी कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया उसके चलते अगर निफ्टी निकला तो 18,100 पे रेजिस्टेंस 18,200 पे रेजिस्टेंस बड़ा जो आपका रेंज दिख रहा है वो 18,200 से 18,100 का मिड रेंज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो छोटा रेंज है वो 17,900 से 18,100 के बीच का हो सकता है और अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर गया यानी मार्केट में वोलाटिलिटी देखने को मिली तो सेवनटीन से 18,300 की तैयारी रखिए इन दो दिनों के अंदर में पॉसिबिलिटी है मुझे लग रहा है मिड रेंज से काम हो जाएगा 17,800 से 18,200 से काम हो जाएगा उसके ऊपर जाते हुए शायद नजर या उसके नीचे जाते हुए नजर ना आए निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी समझ लेते हैं वहां पे क्या हो रहा है ये लाइन कल भी हमने ड्रॉ की थी आज भी हमने ड्रॉ की हुई है लेकिन इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है यानी लोअर लो बनाते हुए हम नजर आ रहे हैं अभी तक निफ्टी में उतना बुरा हाल नहीं हुआ है जितना बैंक निफ्टी में हो चुका है तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बात कर लेते हैं 36,550 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्टी के आसपास में बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है थर्टी के आसपास में बढ़िया सपोर्ट है और एक अच्छा सपोर्ट आपको थर्टी के आसपास देखने को मिल रहा है मैंने थर्टी की भी बात की तो क्या एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल मैं ऐसा समझ रहा हूं कि थर्टी कल के दिन में अगर अगर झटका लगा तो थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी एट थाउजेंड के आसपास में सपोर्ट ले लेना चाहिए और लेट से अगर आपको ये डेटा ये अगर रेंज कल के दिन में मिल जाता है तो क्या करें अगर ये रेंज मिलता है कल के दिन में सो दिसंबर मंथ के लिए आपको एक बार बाइंग करनी चाहिए डिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको बाइंग करनी चाहिए आ, मैं बात कर रहा हूँ अगर थर्टी के आसपास में मिलता है सो आपको थर्टी का कॉल ऑप्शन और लेट से आप थर्टी का कॉल ऑप्शन बाय करें क्योंकि थोड़ी सी आपको वॉल्यूम ज्यादा यहां पे देखने को मिलेगी स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे स्टॉप लॉस लगाएंगे थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स एटी थ्री के आसपास का सो लेट्स बी लेट्स मेक थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी ये स्पॉट लेवल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा लगभग लगभग ढाई सौ पॉइंट का और अगर रिवर्सल के साइन आते हैं तो ऊपर की तरफ जो आपको पहला रेजिस्टेंस दिखेगा वो थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास का दिखेगा जिसके आसपास की थोड़ी बहुत क्लोजिंग आज हमारे पास में है उसके बाद में थर्टी के आसपास थर्टी एंड थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड देन आपको फोर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास रजिस्टेंस या उस रिवर्सल में एक बार काम होता हुआ नजर आ सकता है इस रेंज के आसपास में अगर थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टूटा तो आपको एक छोटा सा रजिस्टेंस या मैं बोलूँ एक छोटा सा सपोर्ट कुछ इस लेवल के आसपास में भी देखने को मिल रहा है जो थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास है सो यहाँ पे भी थोड़ा सा सपोर्ट है अगर थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टूटा तो दो सौ पॉइंट का नीचे का सपोर्ट फिर उसके बाद में फिर तीन सौ पॉइंट नीचे सपोर्ट फाइनल सपोर्ट थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास में है ये सपोर्ट क्योंकि इसमें हमने काफी टाइम बिताया हुआ है इसके लिए सपोर्ट देखने को मिल रहा है शॉर्ट करना है क्या इन केस अगर थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के नीचे गया तो दो सौ तीन सौ पॉइंट उसके नीचे गया तो दो सौ तीन सौ पॉइंट तो दो सौ तीन सौ पॉइंट के लिए शॉर्ट मत करिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड कंडीशन में है और कहीं पे एफ आई आई का मूड बदलता हुआ नजर आया क्योंकि बहुत दिन से सेल कर रहा है अगर एफ आई आई का मूड बदलता हुआ नजर आया तो आपको ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए नजर आ सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव बेट लीजिए और वो बेट क्या हो सकता है इन लेवल्स के आसपास में बाइंग की जा सकती है थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास में बाइंग की जा सकती है इनफैक्ट मैं बोलूंगा थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए एंड स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप थर्टी एट थाउजेंड के आसपास का लेट्स से थर्टी एट थाउजेंड क्योंकि चार्ट के ऊपर में जो स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है यू कैन मेक इट थर्टी एट थाउजेंड वन एटी के आसपास ओके सो थर्टी एट थाउजेंड वन एटी के आसपास का आप एक बार स्टॉप लॉस लगा सकते हैं uh, बड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेकिन ठीक है एक सौ बीस पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आपको टारगेट अगर लेना है तो टारगेट के लिए आप ऊपर की तरफ में थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की बात कर लीजिए थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड की बात कर लीजिए और फाइनल आप थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी एट थाउजेंड के आसपास में हम ये थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास का आप मोमेंट के बारे में बात कर सकते हैं सो दिस इज नॉट फोर्टी थाउजेंड दिस इज थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड इन फैक्ट सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन में देख लेते हैं ऑप्शन चैन में कल के दिन में हम
डेटा देखने को मिला था जो राइटिंग होते हुए नजर आ रही थी कॉल राइटिंग वो कॉल राइटिंग आपको 39,000 के आसपास देखने को मिली थी लगभग लगभग वन लैख लॉट का ओपन इंटरेस्ट आज दिन के दौरान थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है लेकिन ये अनवाइंडिंग अच्छी बात नहीं है क्योंकि ओ में अनवाइंडिंग होना मतलब क्या होता है इतना कॉन्फिडेंस है कि राइटर यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं थर्टी के आसपास में लगभग लगभग वन लैख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है यानी इस वीक के अंदर में ऐसा माना जा रहा है कि मार्केट थर्टी के ऊपर थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर नहीं जाएगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आइडली स्पीकिंग थर्टी सेवन थाउजेंड के अंदर में है लेकिन लगभग लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा थर्टी एट थाउजेंड के आसपास भी सो so, सपोर्ट देखने को मिल सकता है एक बार थर्टी एट थाउजेंड के आसपास अगर कुछ नेगेटिव न्यूज ना हो तो एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड के लेवल से एक बार थर्टी एट थाउजेंड से वापस आते हुए नजर आ सकते हैं उसके बाद क्या होगा एक बार देखने की कोशिश करेंगे जिस तरह से राइटर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे सो so, जो छोटी रेंज है वो थर्टी से थर्टी पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है जो कि बुरी खबर है जितने भी पुट राइटर्स या जितने भी लॉन्ग बना के बैठे हुए हैं इससे बड़ी रेंज चार्ट के हिसाब से मैं बात करूँ सो थोड़ा बहुत जो देखने मिला थर्टी सेवन थाउजेंड हंड्रेड पे हल्की फुल्की आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है और उसके नीचे अगर हम चले तो थर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड की हम बात कर सकते हैं और उसके अगर उसे बड़े रेंज की बात करें तो थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और नीचे की तरफ आपको थर्टी नाइन थाउजेंड कंसीडर करना पड़ेगा दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा एट द सेम टाइम होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लेटनो मेबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे होप आने वाला वीक आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए गुड नाइट